Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com a aula Paraná de Geografia, especialmente para você da terceira série aí do Ensino Médio, o famoso Terceirão. Contando aqui com a presença do nosso amigo Ronaldo. Beleza, Ronaldo? Vamos em frente com a nossa aula né, de Geografia para vocês. O tema da aula de hoje, importantíssimo, nós vamos tratar sobre... O, o leste europeu e o caso da antiga Iugoslávia. Vamos investigar esse caso aí. Né? E o principal objetivo da aula é compreender o processo de desintegração da Iugoslávia. Então vamos pensar juntos aí. Nós temos um mapa aqui que mostra a antiga região da Iugoslávia. Você já ouviu falar nesse país chamado Iugoslávia? O que você sabe sobre a desintegração deste país? Então vamos a ele. Temos aqui uma, um mapa que mostra o, o leste europeu, a parte oriental, né, que a partir da, do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando formou-se o reino da Iugoslávia, fazia parte do leste europeu. Eram as nações dominadas pela antiga União Soviética, a famosa Cortina de Ferro. Então temos aqui... a a linha em vermelho delimitando aí a região do leste europeu. A Iugoslávia originou-se, né, como já havia dito, pós, -guerra, pós Primeira Guerra, em 1918, e passou a chamar-se Reino da Iugoslávia em 1929. Tem que perceber aqui no mapa anterior, nós temos aqui a região da Iugoslávia, está representada aqui, né, próxima às margens do Mar Adriático, formada por várias nações. Então, essa característica né, era habitada por vários grupos étnicos que tinham imensas diferenças culturais né, na religião, no modo de vida, na política, nas questões econômicas, né, formada pelos sérvios, croatas, eslovenos, turcos, montenegrinos, albaneses, entre outros. Então, esses povos apresentavam essa grande diversidade religiosa. Inclusive, um dos estopins para o, o início da Primeira Guerra Mundial aconteceu nessa região, aí, com, a, com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né? já devido a essa, essa instabilidade aí na, na região, foi um dos estopins para o início da Primeira Guerra. Essa região, né, é, com conflitos históricos, aí, adotou um sistema socialista e estava sob a liderança do Marechal Tito, que era muito carismático e conseguia manter uma certa estabilidade ali na região, mediando esses conflitos. Mas isso não, não duraria para sempre, né? E as transformações dessa, na, no reino da Iugoslávia, ali no, no centro-leste europeu, surgiram após a decadência do poder econômico e geopolítico da União Soviética. Os países já passaram a pensar em constitar a possibilidade de de adquirir independência, né? um, um fator importante aí da geografia essa disputa por território. Então esses povos queriam ter o seu próprio território, exercer soberania nacional, né? desenvolver, praticar a sua cultura né? sem serem atacados ou gerarem algum conflito diante dessa situação. Então essa decadência do poder geopolítico da União Soviética né? acabou culminando aí nessa fragmentação, nessa desintegração da Iugoslávia. Problemas socioeconômicos enfrentados pelos países do leste europeu ficaram por muito tempo sob o domínio da União Soviética, então não acompanharam o, o desenvolvimento econômico do restante do mundo, do lado capitalista, né? do lado dos países do bloco dos Estados Unidos. Então esses pro problemas começaram a aparecer, problemas econômicos, desemprego, greves, né? manifestações de trabalhadores e culminou aí essa esse problema com a morte do Tito na década de 80. Os conflitos começaram a crescer na Iugoslávia. Então, com a falta de, desse líder, de um mediador para esses desacordos, esses conflitos, né, acabaram acontecendo algumas guerras aí que a gente vai ver adiante. Então, em 91, a Eslovênia e a Croácia foram as primeiras nações a declararem independência, retomando essa questão do território, que é tão importante, é um conceito geográfico importantíssimo, a delimitação de um território, de um espaço aonde aquele povo possa exercer a sua soberania, desenvolver a sua política livremente, né, com autoridade. Então, começou essa desintegração já na década de 90, no início da década de 90. 
O cenário foi fortalecido né, pelos movimentos separatistas dessas repúblicas, da Iugoslávia, e Eslovênia e Croácia foram as primeiras que declararam a independência, e a Macedônia, também aproveitando a oportunidade, também declara a sua independência. Aí já começa a se fragmentar o território do reino da Iugoslávia. Infelizmente, né, o, a humanidade, ao longo da história da humanidade, nós presenciamos, né, ao longo dessa história, muitos conflitos, muitas guerras armadas, né, com, infelizmente, tragédias, com muitas mortes decorrentes dessas guerras. Em 92, a Europa foi palco de uma guerra sangrenta, né, a Guerra da Barbárie, que envolveu as tropas sérvias, forças armadas croatas e as populações bósnias muçulmanas, num conflito que arrasou o país. Morreram mais de 200 mil pessoas. Nós temos um, um, um imigrante sérvio aqui, muito conhecido aí do pessoal, não sei se todos conhecem, mas é, ele, é um jogador de futebol né, que veio para o Brasil, chamado Petkovic. Hoje ele é comentarista de, uma, de um canal de TV por assinatura. E se vocês tiverem interesse, podem buscar aí na, no YouTube, nos, nas plataformas de streaming, aí nas mídias, vocês vão encontrar alguns depoimentos dele, porque ele viveu isso. Né, na pele, a família dele, vivendo toda essa guerra, aí na, é, a guerra da barbárie, né, que devastou essas nações com muitas mortes. Kosovo também, que era um estado autônomo, 90% da população era de origem albanesa. Em 98 foi a vez de Kosovo lutar pela sua independência. E tam, não foi diferente né, de sérvios, croatas. É, isso foi obtido através de conflito armado. Nós temos outras formas de disputa de território. Né? Você pode fazer, é, comercializar o seu território, né? comprar, vender território, pode definir a justiça, a delimitação do seu território, mas, infelizmente, a via de regra, aí, a humanidade busca um conflito armado. Em Kosovo não foi diferente. Ó. O problema na região era mais delicado. O território era considerado um berço cultural e religioso para os sérvios que não ocupava aquele território. Então, três meses de conflito, foi promovida uma verdadeira limpeza étnica contra os albaneses. Pensar aí na limpeza étnica, né, né, na extinção aí de uma etnia, a gente já presenciou isso também ao longo da história da humanidade. O caso mais conhecido, o caso dos alemães, do, da Alemanha nazista, que queria promover uma limpeza étnica contra os judeus. Então vamos para uma atividade aí, importante na geografia também, análise de imagens, né, gráficos, tabelas, hoje tem uma charge aqui para vocês. Analise a charge e elabore um texto aí de umas 15 linhas que descreva o que ela representa, considerando os conflitos e a desintegração da, Uguslá, da Iugoslávia, que acabamos de falar aí um pouco sobre este tema. Beleza, terceirão? Agora é com vocês, a gente já volta para a correção.
E aí, terceirão, conseguiram fazer a análise da charge, elaborar um texto? Vamos dar uma olhada aqui numa uma orientação, numa possível resposta. A charge ela mostra, entre várias situações, os problemas de ordem étnico-racial. Desculpa, alguém engasgou aqui. Na Europa dos Balcãs, que refletem as seculares disputas numa região dominada pelos sérvios. Voltando aqui né? na charge, né? nós conseguimos ver aqui, ó. Kosovo na Sérvia, sérvios em Kosovo e sérvios na Europa. O domínio territorial né? mais amplo aí dos sérvios. É, representa o conflito entre as entidades nacionais na Europa e representa também o desmonte dos estados socialistas do leste europeu com a derrocada aí da União Soviética, da extinta União Soviética, que hoje é a Rússia. Exemplifica também a causa típica desses conflitos que assolaram os Balcãs, principalmente após a Guerra Fria, que teve início lá após a Segunda Guerra Mundial. A disputa, né? a bipolaridade, a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, quando os sérvios espalhados por outros territórios aí da antiga Iugoslávia. Beleza? E quais foram os países que surgiram dessa desintegração, que conseguiram é, fazer essa desintegração e delimitar o seu próprio território? As repúblicas da Sérvia e de Montenegro eram as únicas ainda que permaneciam integradas ao nome Iugoslávia, e lá em 2006, elas decidiram se separar pacificamente. Deram origem a dois países, um chamado Sérvia e o outro chamado Montenegro. Eu tenho um... É, eles, é, a Sérvia e Montenegro tem um destaque aí no esporte, né? Tem é, times de vôlei aí muito, muito poderosos, que ganharam vários campeonatos aí. Então, atualmente, nós temos todas as antigas repúblicas que faziam parte do reino da Iugoslávia, formavam a Iugoslávia, são países independentes. Temos aqui as suas bandeiras, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Macedônia e Kosovo. Hoje são nações independentes. Vamos para mais uma atividade. O comandante do exército sérvio durante a Guerra da Bósnia, que a gente verificou lá de 92 a 95, Ratko Madlic, foi acusada de genocídio. É o que a gente comentou aqui, a Alemanha nazista também é, promoveu uma tentativa de genocídio aí contra os judeus e de crimes contra a humanidade e de ter promovido uma limpeza étnica na região, lá no caso dos albaneses. O Madlit, chamado de açougueiro da Bósnia, né, para vocês terem uma ideia aí da, da força, né, do, do poder do, do Ratko, foi indicado pelo Tribunal Penal Internacional e condenado à prisão perpétua por ter conduzido o massacre de Srebrenica, o maior genocídio ocorrido na Europa no pós-guerra, com o assassinato de cerca de 8 mil homens e, pasmem os senhores, e meninos, né? crianças muçulmanas. O ataque aos muçulmanos, que é uma na região ali era uma, uma prática já comum. Então, atividade. Só escrever no seu caderno um pequeno texto expressando a sua opinião sobre esses temas, sobre limpeza étnica, sobre questões raciais, né? fazendo analogias, comparando com outras situações que você já tem um conhecimento prévio, né? Vocês que já estão no terceirão, já passaram pelo fundamental, já estão se formando aí no ensino médio, né? Não esqueça, tem o ensino superior ainda, não podemos esquecer aí, ir em busca desse ensino superior também, mas com o conhecimento prévio de vocês, vocês vão conseguir aí dar uma resposta. Beleza? A gente já volta para a orientação aí.
Então vamos lá, terceirão. Vamos à resposta aí da última atividade da nossa aula. Escrever aí no seu caderno um pequeno texto né, com a sua opinião sobre a intolerância racial e a limpeza étnica. Orientação aí para a resposta. Para produzir o texto, considere as questões que nós tratamos agora sobre o leste europeu e outros acontecimentos semelhantes relacionados à limpeza étnica e questões raciais. Nós podemos ir até, é, até na colonização do Brasil, né, a questão da, do ataque aos indígenas, o genocídio que aconteceu contra os povos indígenas, temos a, temos a questão da, da, da Alemanha nazista, né, temos algumas, alguns fatos históricos aí, né, que podem ajudar vocês a construir esse texto. Isso já ocorreu em outras regiões do planeta? Sim, já ocorreu. Como foi em comparação aos conflitos do leste europeu? Quais foram as causas e as consequências dessas tentativas de limpeza étnica, desses conflitos né, relacionados às questões raciais? Então, retomando a nossa aula, nessa aula nós estudamos a localização do leste europeu, né, que foi dominado, ficou sob o domínio da extinta União Soviética até a década de 90 e o processo de formação e desintegração da Iugoslávia. Essa foi a aula de Geografia para, o ter para a terceira série do Ensino Médio. Muito obrigado, até a próxima!